ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை இருபத்தி நாலு இன்று நடைபெற்ற குரூப் ஃபோர் தேர்வுகளுக்கான கணித வினாக்களுக்கு விடைகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஏழு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அதாவது ஆறு சிக்கல்டு ஏழு சதவீதம் இப்பொழுது மக்கள் தொகை தொண்ணூறாயிரம் பி சிக்கல்டு தொண்ணூறாயிரம் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அக்கிராமத்தின் மக்கள் தொகை என்ன ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை கண்டுபிடிப்பதற்கு கூட்டு வட்டி ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும் கூட்டு வட்டி ஃபார்முலா என்ன பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது தொண்ணூறாயிரம் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு ஏழு சதவீதம் பை நூறு ஹோல் பவர் என் என்பது ரெண்டு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வருதுன்னா ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றுன்னு வருது ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கேள்வி ஒரு விவசாயி ரூபாய் இருபதாயிரம் அசல் இருபதாயிரம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு நாலரை சதவீதம் ஆறு சிக்கல்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தனி வட்டியில் ஒருவரிடமிருந்து கடனாக பெறுகிறார் ஐந்து ஆண்டு என்ன சிக்கல்டு ஃபைவ் தனி வட்டி கணக்கு தான் ரொம்ப சிம்பிள் பிஎன்ஆர் பை நூறு அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சிம்பிள் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இருபதாயிரம் என்னஞ்சு ஆர் வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு பை நூறு ஸோ எப்படி நாம் கண்டுபிடிச்சோம்னா வட்டி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அப்படின்னு வருது கேட்குற கேள்வி செலுத்த வேண்டிய தொகைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அசலையும் வட்டியும் கூட்டிக்கணும் பி ப்ளஸ் ஐ இருபதாயிரத்தையும் நாலாயிரத்தி ஐநூறையும் கூட்டினா இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆப்ஷன் டி அடுத்த கேள்வி ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மூன்று ஆண்டுகளில் இரு வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து கிடைத்த தனி வட்டிகளின் வித்தியாசம் ஸோ பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ அசல் தெரியுது என் தெரியுது தனி வட்டிகளின் வித்தியாசம் அப்படின்றது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டோட தனி வட்டி ஐ ஒன்னும் அடுத்து ஐ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்முலா படி ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ இதை அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் பிஎன்ஆர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன்றது ரெண்டு இடத்துலையும் வெவ்வேறு வட்டி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா வட்டி வி தான் அதனால அப்படி போடுறோம் PnR2 by 100 is equal to 13.50. This is PN by 100 and common. What do we need to do? R1 minus R2. So, this is 13.50. 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 ஜீரோ புள்ளி மூணு சதவீதம் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இவை கூட்டு தொடர் வரிசையில் உள்ளது எனில் ஏ பிளஸ் பியின் மதிப்பு காண்க கூட்டு தொடர் வரிசையில் உள்ளது அப்படின்னா ரெண்டாவது உறுப்புக்கும் முதல் உறுப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஏ மைனஸ் பதினெட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மூணாவது உறுப்புக்கும் ரெண்டாவது உறுப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பி மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஏ மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் பி ஸோ இந்த பக்கம் வந்தால் ஏ ப்ளஸ் பின்னு வந்துடுது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டீன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன்னு கிடைக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த கணக்கு எல்லாம் டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஆன்சர் மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அடுத்த கொஷின் ஒரு நபர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டு சேமித்த தொகையில் பாதியை சேமிக்கிறார் ஆறு ஆண்டுகளில் அவர் இவ்வளோ ரூபாய் சேமிக்கிறார் அப்படின்னா அவர் முதல் ஆண்டு சேமிப்பு என்ன நம்ம முதல் ஆண்டு சேமிப்பை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்த ஆண்டு எவ்வளோ சேமிப்பார் அதில் பாதி எக்ஸ் பை ரெண்டு மூணாவது ஆண்டு எக்ஸ் பை நாலு அதாவது இதில் பாதி நாலாவது ஆண்டு எக்ஸ் பை எட்டு அடுத்த ஆண்டு எக்ஸ் பை பதினாறு அடுத்த ஆண்டு ஸோ ஆறாவது ஆண்டு எக்ஸ் பை முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இது எல்லாம் அவருடைய ஒட்டுமொத்த சேமிப்பு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துலேயும் எக்ஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு நம்ம 
இதை எல்சியம் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு பை முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வருது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபைனலாக ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு வருது ஸோ த ஆன்சர் அவருடைய முதல் ஆண்டு சேமிப்பு தான் நம்ம எக்ஸுன்னு வச்சுருந்தோம் அதனால் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபோர் அடுத்த கேள்வி நூறில் இருந்து பத்தை உன்னால் எத்தனை முறை கழிக்க முடியும் ஸோ இப்போ டென் டென்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பத்து பத்து நூறு அதனால் ஆன்சர் டென் ஆப்ஷன் சி அடுத்த கேள்வி முகேஷ் ஒரு நாளில் ரெண்டு பை ஏழு பகுதி வேலையை செய்து முடிப்பார் எனில் எத்தனை நாட்களில் அவர் வேலையை முடிப்பார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் ரெண்டு பை ஏழுன்னு இருக்கு அதை தலைகீழாக மாற்றணும்னா ஏழு பை ரெண்டு நாளில் அவர் முடிப்பார் இதை கலப்பு பின்னமாக மாற்றம்னா மூன்று ஆறு மீதி ஒன்று பை ரெண்டு ஆப்ஷன் மூன்றரை நாட்களில் அவர் அந்த வேலையை முடிப்பார் அடுத்த கேள்வி ஸோ ஒரு வரிசையாக நிறைய நம்பர்ஸு லெட்டர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மொத்தமாக பார்த்தா டுவெண்ட்டி டூ கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இதில் முதல் பாதி அப்படின்றது கொடுக்கப்பட்ட தொடரின் முதல் பாதியை பின்னோக்கு வரிசையில் எழுதணும் முதல் பாதினா முதல் பதினொன்று பிரிச்சிடணும் இங்கே பதினொன்று இது இங்கே பதினொன்று இது இதை மட்டும் பின்னோக்கு வரிசையில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்த உடனே முதல்ல கேள்விக்குறி வரும் பின்னோக்கு வரிசையில் எழுதுகிறேன் த்ரீ ஏ ஆஸ் அடுத்து பி நைன் ஆர் எஸ் ப்ளஸ் பி ஃபோர் ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து பதினாலாவது எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த பக்கத்துலேருந்து பாருங்கள் செவன் வரைக்கும் பதினொன்று இது பன்னெண்டு இது பதிமூணு இது பதினாலு பதினாலாவதாக என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி பத்து விவசாயிகள் இருபத்தி ஒரு நாட்களில் ஒரு நிலத்தை உழுது முடிக்கின்றனர் எனில் அதே நிலத்தை பதினாலு விவசாயிகள் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் இது வந்து எதிர்மாறல் கணக்கு அதனால் பெருக்கு பெருக்கு காரணி சமமாக இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து இன்ட்டு இருபத்தொன்று இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு இன்ட்டு எத்தனை நாள் என்பதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம தீர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினைந்து அப்படின்னு ஆப்ஷன் பி அடுத்த கேள்வி எழுத்துக்களின் தொகுப்பு ஒன்று கீழே உள்ளது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தனித்தனியே எண் குறியீடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தொகுப்பு எழுத்துக்களை இடம் மாற்றி அமைத்தால் பொருளுள்ள வார்த்தை கிடைக்கும் அப்படின்னா புதிதாக வார்த்தை அமைந்தது வார்த்தைக்கு குறியீடுகளை சொல்லுங்க ஸோ இந்த வா எழுத்துக்களெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பொருளுள்ள வகையில் எப்படி எழுதலாம் என் யூஎம் பிஇஆர் நம்பர் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ எண்ணுக்கு என்ன இருக்கு எண்ணுக்கு ஃபோர் இருக்கு யூக்கு சிக்ஸ் இருக்கு எம் டூன்னு இருக்கு இங்கே இங்கே பார்த்து எழுதுகிறோம் எம்முக்கு டூ அடுத்து பிக்கு என்ன இருக்கு ஃபைவ் இ த்ரீ ஆர் ஒன் ஸோ அந்த கோடு என்னென்னா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அடுத்த கேள்வி ஒரு மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண்ணை மூணு அஞ்சு எட்டு மற்றும் பன்னெண்டால் வகுக்கும் பொழுது கிடைக்கும் மீதி ரெண்டு எண்ணில் அந்த மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மூணு அஞ்சு எட்டு பன்னெண்டு இது எல்லாத்துக்கும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய மடங்கு கொடுத்து மடங்கால் பெருக்கி இந்த ரெண்டு கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதியை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வரும் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நம்பர்லாம் த்ரீயால் டிவைட் ஆகும்போது மீதி ஜீரோ வரும் அதனால் ஆப்ஷன் டி தான் இந்த கண்டிஷனுக்கு சரியான ஆன்சர் ஸோ ஃபோர் டு த பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு டூ டு த பவர் ஃபைவ் இதுக்கு சமமான விகிதம் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஃபோர் டு த பவர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை டூ ஸ்கொயர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் இன் இஸ் டு டூ பவர் ஃபைவ்னு எழுதலாம் இது அடுக்கி நடுக்கு பெருக்கிடுறோம் டூ பவர் செவன் இஸ் டு டூ பவர் ஃபைவ்னு வருது ஸோ இதை நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒரே எண்ணால் வகுக்கலாம் அதாவது டூ பவர் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ என்ன வரும் டூ ஸ்கொயர் இஸ் டு ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ அது எதுக்கு சமம் டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு இஸ் டு ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஃபோர் இஸ் டு ஒன் அடுத்த கேள்வி இரண்டு பகடைகள் ஒரே நேரத்தில் உருத்தப்படும் பொழுது இரண்டிலும் ஒரே முகம் அல்லது கூடுதல் நான்கு கிடைக்க நிகழ்தகவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க 
ஸோ ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குது இதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும் பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஸோ இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் பி ஆஃப் பி கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இதை நம்ம ஆன்சர் சுருக்கி போட்டோம் அப்படின்னா டூ பை நைன் அப்படின்னு ஆன்சர் வருது ஆப்ஷன் டி அடுத்த கேள்வி கலா மற்றும் வாணி இருவரும் நண்பர்கள் இன்று எனது பிறந்த நாள் என கலா கூறினால் வாணியிடம் உனது பிறந்த நாளை எப்போது கொண்டாடுவாய் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வாணி இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை என்னுடைய பிறந்த நாள் எழுபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடியே நான் கொண்டாடித்தேன் அப்படின்னு பதில் சொன்னான் அப்போ அந்த எழுபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடி என்ன கிழமை அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் எழுபத்தஞ்சே ஏழால் வகுக்கணும் அப்படி வகுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மீதி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு கிடைக்கும் ஸோ பத்து மீதி அஞ்சு கிடைக்கும் இந்த அஞ்சை நம்ம ரிவர்ஸில் கொண்டு போவோம் அதாவது இன்று வந்து திங்கள்கிழமை அப்படின்னா நேற்று ஞாயிறு அதுக்கு முன்னாடி நாள் சனி அப்போ மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்றது என்னவாக வருது புதன்கிழமை அப்படின்னு வருது ஆப்ஷன் பி புதன்கிழமை விடுபட்ட எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படிப்பட்ட எண்ணுன்னு பாருங்கள் இது ஏழு ஸ்கொயர் இது பதினொன்று ஸ்கொயர் இது பதிமூணு ஸ்கொயர் அடுத்து என்ன வரும் அடுத்தது இது பத்தொம்பது ஸ்கொயர் அப்போ நடுப்புறம் என்ன வரும் இதெல்லாம் என்ன செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் நைன்டீன்லாம் பகா எண்கள் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஸோ தேர்ட்டீனுக்கு அடுத்த ப்ரைம் நம்பர் செவன்டீன் செவன்டீன் ஸ்கொயர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் ஆப்ஷன் சி ஒரு செவகத்தின் ஒரு பக்கம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் மூளை வட்டம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் எனில் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு காங்க ஒரு பக்கமும் மூளை வட்டமும் குத்துருக்காங்க பித்தாகரஸ் தேட்டப்படி இந்த பக்கத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பதிமூணு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எல் இன்ட்டு பி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பி மற்றும் கியூவின் மீ பெரு பொது வகுத்தி எக்ஸ் அப்புறம் கியூ வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் அப்படின்னா இதனோட பி மற்றும் கியூவின் எல்சியம் என்ன ஸோ பி கியூவுக்கு பதிலாக அவங்களே எக்ஸ் ஒய்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை அப்படியே போட்டுடுறேன் ரெண்டுமே எக்ஸால் டிவைட் டிவைட் ஆகும் அப்போ எக்ஸால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா P பை எக்ஸ்ன்னு வரும் கமா எக்ஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகி ஒய்னு வந்துடும் இப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது எல்லாத்தையும் நாம் பெருக்கணும் X இன்ட்டு பி பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸோ எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு பி ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆப்ஷன் டி செவகத்தின் நீளம் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் அகலமும் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸை இருபதுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நீளம் அறுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வருது அகலம் ஐம்பத்தி எட்டுன்னு வருது இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படின்னு வருது ஸோ ஆன்சர் அறுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பத்தெட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹவு மெனி ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் இந்த படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளை எண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றா பொறுமையாக எண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு வருது ஆன்சர் ஃபோர்டீன் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கணக்கும் பிறகு டீட்டெயில்டாக சொல்லி தரப்படும் அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட போகிறோம் அதனால் இது ஆன்சர் கீயாக மட்டும் ஒரு ஷார்ட்கட்டில் சொல்லித்தரேன் அடுத்த கணக்கு ரெண்டு பகடை அதனோட ஃபேஸஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க த்ரீக்கு அடுத்து டூ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே டூ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது டூவும் ஃபைவும் அப்படியே ஒரே சைடில் மெர்ஜ் ஆகும் அப்போ த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபோர் தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பதினைந்து சதவீத ஆண்டு வட்டி வீதத்தில் வட்டியில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அசல் என்ன இது வந்து ஒன்று ஃபார்முலா போய்ட்டு போடலாம் அல்லது இந்த ஆன்சரே எடுத்து அதுக்கு தனி வட்டி கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிச்சி வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ஆன்சர் வந்துவிடும் 
So, if 16,000, we the answer answer. The answer 16,000 rupees. In this video, you will be useful. Thank you for watching.